আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির মধ্যাহ্ন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সালিহা পারভিন সাথে আওয়ামী লীগ সহ কয়েকটি দলকে রাজনীতির বাইরে রাখতে চাওয়া রিট চালাবে না হাসনাত ও সার্জিস মঙ্গলবার তাদের আইনজীবী আদালতকে এ কথা জানান পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আইনজীবী এর আগে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও সার্জিস আলম সোমবার এ রিট দায়ের করেছিলেন রিটে আওয়ামী লীগের বিগত তিনটি নির্বাচনকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং অবৈধভাবে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো কেন ফিরিয়ে দিবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে দলটি রাজনৈতিক কার্যক্রম যাতে পরিচালনা করতে না পারেন সেই জন্য এ রিট করা হয়েছে বিচারপতি ফতেমা নজিব ও বিচারপতি শিকদার মোহাম্মদ মাহমুদুর রাজীর হাইকোর্ট বেঞ্চে এ রিটে শুনানি হওয়ার কথা ছিল এর আগে গত অগাস্ট মাসে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ চেয়ে একটি রিট করা হয় দর্শক এ বিষয়ে আরো জানাতে সুপ্রিম কোর্টে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী অধর ইয়াসমিন অধর আপনার কাছে জানতে চাইব রাজনৈতিক দল বাতিল ও তিনটি নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা চাও রিট কেন প্রত্যাহার করা হয়েছে আর এ নিয়ে সর্বশেষ কি কি তথ্য আছে আপনার কাছে সাথে এগারোটি দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি যে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিয়ে গতকাল সার্জিস আলম ও হাসনাত যে রিটটি করেছিলেন সেটি আসলে রিটকারীরাই পরিচালনা করতে চাচ্ছে না সে কারণেই কিন্তু এটা বাতিল করা হয়েছে এই মুহূর্তে আইনজীবী আসানুল করিম আমাদের সঙ্গে আছেন আমরা তার থেকে আসলে মূলত শুনতে চাচ্ছি রিটের ফিউচার যদি বলেন যে যখন মামলা প্রত্যাহার হয় কেউ যদি প্রসিড না করে তো মামলাটা তো চলছে না তার আর কোনো রেজাল্ট নেই না না এটা তো বলবে না বলা যাবে না না এটা যখন মামলা যখন কোনো কেউ প্রসিড করতে না চায় তখন এটা কার্যকারিতা থেকে অটোমেটিক্যালি এটা বাট হয়ে যায় সেটা তো আমি তো বলতে পারবো না দ্যাট ইজ নট মাই কনসার্ন সেটা তো আমার বলার বিষয় না আই হ্যাভ নট বিন ইনস্ট্রাক্টেড আই হ্যাভ নট বিন ইনস্ট্রাক্টেড বাই এনি ওয়ান টু কনভে দেয়ার মাইন্ড এগারোটি দলের কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার কথা বলা হচ্ছে এইখানে না না এটা এটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যেন প্রসিড না করা হয় এটা প্রসিড হ্যাঁ পিটিশনার ইজ ডিসাইডেড দ্যাট উইল দে উইল নট প্রসিড দেয়ার ফোর দ্য পিটিশন হ্যাজ বিন না এটা এটা না 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 এরকম কোনো বিষয় না বিকজ যত সেই জন্য আমি গতকাল কোনো কথা বলতে চাইনি কোনো সাবজেক্ট ম্যাটারে কোনো কথা বলা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত মামলাটা না মুভ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যিনি মামলা করছেন তার অধিকার থাকে সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় এমনকি মামলা হওয়ার পরও তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এক্ষেত্রে যারা মামলা করেছেন তারা সার্বিক মঙ্গলের জন্য দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই মামলাটা না করাই ভালো ভবিষ্যতে কি হবে না হবে সে লিবার্টি তাদের আছে না না এটা তো আমি বেশ কিছু নাম ভুল আছে সেই নামগুলো ওখানে থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল না এটা ড্রাফটিং এর সময় এটা ভুল বসত তাদের কিছু নাম চলে এসছে দেখেন আমি যদি বলি যে আমি আসন করি আমার পার্সোনাল ভিউ কি সেটা আমি বলতে পারি আপনাদেরকে 
কিন্তু যদি বলেন যে যারা মামলা করেছিল তাদের পার্সোনাল ভিউ কি সেটা আমি বলতে পারবো না না সাদের ভিউ আমি কি আমি বলতে পারবো না বিকজ যেটি বলছেন যে এই যে রেডটি বাতিল করা হয়েছে অর্থাৎ তারা কিন্তু যতটুকু যেমনটি শুনছিলেন যে আহসানুল করিম কিন্তু যে বিষয়গুলো বললেন যে আসলে তারা ভুলবশত কিছু নাম লিখেছিলেন এবং ভুলবশত কিছু নাম বাতিলও করেছেন সেই ক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে যে তারা আপাতত এই রিট আসলে চালাতে চাচ্ছে না আর যার ফলেই কিন্তু আসলে এসানুল করিম সকালে আদালতকে বলেন যে রিটকারীরাই আসলে এই রিটটা আর আগে নিতে চাচ্ছে না যার কারণে এই এটা আর প্রসিড করেননি আদালত তো সাথে এই ছিল আমার কাছ থেকে হাইকোর্ট থেকে এই হাসনাথ সার্ভিসের করার রিট নিয়ে এগারোটি রাজনৈতিক দলের কর্মকার मरदेह उद्धार बाबुल होसे भाई आयन हक बदी हुए अज्ञात व्यक्ति बिुदे आसलिया थाना हत्या मामला कर विषय संबाद सम्मेलन चलते सरसरी चले जा এইভাবে উনি ধীরে ধীরে ওনার ওনার হাজব্যান্ডকে বাচ্চু মিয়াকে উনি কনভিন্স করেছেন কনভিন্স করে এবং তাদের মধ্যে যখন কথোপকথন হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন তখনই হিমেল এটা ওভার হেয়ার করেছেন বা শুনতে পেরেছেন শুনতে পেরে উনি বিমর্ষ ছিলেন উনি অনেকদিন ঘুমোতে পারেননি ওনার মধ্যে মানে এক ধরনের ভীতিও কাজ করেছে পরবর্তীতে উনি যখন একটি প্রমাণ পেয়েছেন যে তার বাবা বাচ্চু তার বাবার বন্ধু তরিকুল যিনি ভাড়াটিয়ে ছিলেন তরিকুলের কাছে দশ হাজার টাকা হ্যান্ড করছেন এবং এই পারপাসেই করেছেন ওইটা উনি দেখতে পেরে তখন ওনার মধ্যে এক ধরনের জিত কাজ করে যে আমার বাবা আমাকে হত্যা করবে সৎ মা তো সৎ মা উনি করতে পারেন কিন্তু আমার বাবা কেন করবেন তখন তার মধ্যে এক ধরনের জিত তৈরি হয় যে আমি আমার বাবাকে হত্যা করব আর বাবাকে হত্যা করলে যেহেতু বাবাকে প্রভোগ করেছেন আমার সৎ মা তাহলে সৎ মাকে হত্যা করব আর সৎ তার এই বাচ্চাটাকে হত্যা করতে চায়নি তারা কিন্তু যখন বাচ্চা চিৎকার চাষামেচি করে তখন তারা আবার আবার উইটনেস হিসেবে বাচ্চা থেকে যায় তখন হিট অফ দ্য মোমেন্ট তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে বাচ্চাকে হত্যা করবো জি হ্যাঁ স্বর্ণালঙ্কার সাত ভরি না ছয় ভরির মতো স্বর্ণ ছিল তাদের ভাষ্য অনুযায়ী তারা নিয়ে বিক্রি করে ওই যে তরিকুল তরিকুল নিয়ে যায় নিয়ে গিয়ে তো নিয়ে ওই যে তার যে প্রেমিকা ছিল তাকে বিয়ে করে তাকে সঙ্গে নিয়ে যায় চাঁদপুরে যান তারপরে মুন্সিগঞ্জে যান নারায়ণগঞ্জে যান উনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছিলেন আমরা যেহেতু পিছিয়ে ছিলাম উনি টের পেয়েছিলেন অর্থাৎ আমি একটু বলি গল্পটি চাঁদপুরে গিয়ে উনি তার এই প্রেমিকাকে কোর্ট ম্যারেজ করেন কোর্ট ম্যারেজ করে একটি বাসায় ভাড়া নেওয়ার জন্য স্ত্রী পরিচয় দিয়ে ভাড়া নেওয়ার জন্য তিনি ট্রাই করেন তো আমরা যখন তার পিস পিস যাই যে ট্রেস আউট করে যে এই বাসায় উনি ভাড়া নিতে এসছেন তো তখন ওই বাসার মালিককে আমরা জিজ্ঞেস করি যে এখানে আপনার কোনো নতুন ভাড়াটি উঠছে কিনা তারা তখন ওই বাসায় ছিলেন কিন্তু ওই মালিক আমাদের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেন উনি বলেন না নতুন কোনো ভাড়াটি আসেনি তো আমরা যখন মানে চলে আসি তখন ওই মালিক তাকে সরিয়ে দেয় যে আপনাদের খুঁজতে পুলিশ এসেছিল তো ওইখান থেকে তিনি উনি তখন ভয় পেয়ে যান যে পুলিশ আমাদের পিছিয়ে লাগছে ওইখান থেকে উনি নারায়ণ নারায়ণগঞ্জে আসেন নারায়ণগঞ্জ থেকে তিনি আবার আসেন হচ্ছে আপনার ইয়েতে মুন্সিগঞ্জে আসেন মুন্সিগঞ্জ চাঁদপুর থেকে মুন্সিগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জ ওইখান থেকে তিনি আবার চলে আসেন ঢাকা জেলায় মানে উনি মুখ করছিলেন ওনার পিস পিস আমরা মুখ করছিলাম এবং উনি যে এই জায়গাগুলোতে ঘুরেছেন বাসা ভাড়া নিয়েছেন খাবার খেয়েছেন এইগুলোর জন্য তিনি এই যে স্বর্ণালঙ্কার বিক্রি করেছেন বিক্রি করে নগদ টাকা উনি মানে উনি খরচ করেছেন এবং আমরা আমরা যখন তাকে গ্রেপ্তার করি তখনও তার কাছ থেকে আমরা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা জব্দ করি দর্শক আমরা এতক্ষণ ঢাকা জেলা পিবে কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে যুক্ত ছিলাম রাস্তা ব্লক না করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে আন্দোলনের পরামর্শ দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জনগণের ভোগান্তি কমাতে যানজট নিরসনে এমন পরামর্শ দিয়েছেন তিনি সকালে রাজধানী লালবাগে পুরাতন কারাগার পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা বলেন যানজট প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন যারা যানজট নিয়ে কথা বলেন তারাই রাস্তা ব্লক করে আন্দোলন করছেন রাস্তা ব্লক না করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে আন্দোলন করলে জনগণের ভোগান্তি কমবে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে 
ইতিহাস ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন পুরান ঢাকার ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্যই এই প্রকল্প এই এলাকায় যানজটের সবচেয়ে বড় সমস্যা তাই রাস্তা আর পার্কিং প্লেস প্রশস্ত করতে হবে আরও সেটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলেও জানান উপদেষ্টা বাজেট যেই বাজেটে দেওয়া হয়েছে ওই বাজেটের ভিতরে তাকে কাজটা কমপ্লিট করতে হবে নতুন বাজেট কোনো দেওয়া হবে না আমাদের দেখে একটা টেন্ডেন্সি হয়েছে এক প্রথমে একটা বাজেট করে কদিন পরে বলে আবার এটা ওই রিভাইজ করতে হবে এই রিভাইজ আর চলবে না এই যে বাজেট আছে এই বাজেটের ভিতরে কাজ শেষ করতে হবে সুরামগঞ্জ পৌর শহরের একটি বাসা থেকে মা ছেলের গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে শহরে এসপি বাংলা এলাকার বাসায় গৃহকর্মী প্রবেশ করে তাদের মরদেহ মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন পরে স্বজনরা পুলিশে খবর দেয় পুলিশ ও স্বজনরা জানান ফরিদা বেগম তার ছেলের সঙ্গে ওই বাসায় থাকতেন একই বাড়ির অন্য এক কক্ষে তার খালাতো বোন ও বোনের ছেলে ভাড়া থাকতেন গৃহকর্মী ও প্রতিবেশীরা সকালে এসে মা ছেলের গলা কাটা মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন পারিবারিক কলহের জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে জানায় পুলিশ এই ঘটনার পর থেকে ফরিদার খালাতো বোনের দুই ছেলে ফয়সাল ও ফাহমিদ পলাতক রয়েছে অনুমান করছি প্রাথমিক ভাবে যে এটা পারিবারিক কলহের কোন একটা কারণে হত্যা করা হয়েছে রাজধানী মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প থেকে দেশীয় অস্ত্র সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী এই সময় দুটি পিস্তল বিশ রাউন্ড বুলেট সহ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয় সোমবার রাত এগারোটা থেকে এ অভিযান শুরু হয় অভিযানে সহায়তা করে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ সেনাবাহিনী জানায় মাদক ব্যবসায়ী বনিয়া সোহেলকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালানো হয় তাকে পাও না গেলেও তার সঙ্গীদের ধরতে সক্ষম হয় সেনাবাহিনী গত দুই দিনে বিশেষ অভিযানে বেশ কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ গ্রেপ্তার হয় নিরাপত্তাহীনতায় থাকা মোহাম্মদপুর মনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসছে সন্ত্রাস দমন ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে সেনাবাহিনীর কঠোর অবস্থান অব্যাহত থাকবে দেশ জুড়েই বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন রোগীরা শিশু বৃদ্ধ থেকে শুরু করে ভর্তি হচ্ছেন সব বয়সীরাই এডিস মশার প্রকোপ বাড়লেও নেই কোনো দৃশ্যমান নজরদারি চিকিৎসকরা বলছেন প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে তা না হলে এটি নির্মূল করা কঠিন এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে একই সময় সারা দেশে এক জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দর্শক এ বিষয়ে আরও জানাতে রাজধানীর শ্যামলী শিশু হাসপাতালে ডেঙ্গু ইউনিট থেকে যুক্ত হচ্ছেন বিপুল দেব রায় বিপুল জানাবেন হাসপাতালে গুলোর চিত্র কেমন দেখতে পাচ্ছেন আর ডেঙ্গু কেন কমছেন এবং বরং ক্রমবর্ধমান হারে মৃত্যু সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা কি বলছেন সাথে আসলে আপনি যেমনটা বলছেন ডেঙ্গুর যে প্রকোপ সেটা কিন্তু আসলে কমছেই না আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি যে এই প্রকোপ কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ আজকে সকাল থেকে আমরা শহীদ সোহরাদি মেডিকেল কলেজ টিবি হাসপাতাল শ্যামলী এবং এখন আছে জাতীয় শিশু হাসপাতাল যেটি এই হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোতে অর্থাৎ ডেঙ্গু যে ইউনিটগুলো রয়েছে সেই প্রত্যেকটা ইউনিটে কিন্তু আমরা একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ ডেঙ্গু রোগীদের অর্থাৎ আগে যে পরিমাণ হারে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা এখনও চলছে অর্থাৎ এটার কমতি নেই বললেই চলে একদিকে সুস্থ হয়ে মানুষ বাড়িতে আছে অন্যদিকে আবার হাসপাতালের ব্যাডগুলো ভর্তি হচ্ছে এখানকার যে চিকিৎসক রয়েছেন তারা বলছেন যে আসলে রোগীর সংখ্যা কিন্তু প্রতিনিয়ত বাড়ছে এবং তাদেরকে সেবা দিয়ে কিন্তু তারা বাড়িতে ফিরছেন সেবা নিয়ে কিন্তু আসলে যে প্রতিরোধের যে বিষয়টি তারা কিন্তু বারবার বলছে যে প্রতিরোধ যদি করা না হয় অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায়ে যদি সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন সিটি কর্পোরেশন বিশেষ করে দুই সিটি কর্পোরেশন রাজধানী যারা দায়িত্ব রয়েছে ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য বা সংশ্লিষ্ট যারা মন্ত্রণালয় রয়েছে তারা কিন্তু দৃশ্যমান কোনো কাজ করছে না অর্থাৎ দৃশ্যমান কোনো কাজ 
না করার কারণে এই ডেঙ্গু রোগের সংখ্যাটা কিন্তু প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই সাথে আমরা বিভিন্ন রোগীদের সাথেও কথা বলছি তারা বলছেন যে ডেঙ্গুর যে প্রকোপটি সেটা কিন্তু আরও বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ সারা দিন কিন্তু মশার যে উপদ্রব বাসা বাড়িতে সেটাও কিন্তু তারা দেখতে পাচ্ছে তারা বলছেন তারা নিজেরা সচেতন হলেও কিন্তু কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ওষুধ না ছেটানোর কারণে কিন্তু এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই তারা বলছেন যে এই সংশ্লিষ্ট যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছে তাদেরকে অবশ্যই দৃশ্যমান কাজ করে দেখাতে হবে এবং এই ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে হবে সেই সাথে ডাক্তারের আরেকটি বিষয় আমাদেরকে জানিয়েছেন সেটা হচ্ছে আগামী যে শীত মৌসুম আসছে এবং এই শীত মৌসুমে যদি বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পায় এবং বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে তাহলে এই প্রকোপটা আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে এমনটা জানিয়েছেন সাথে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তত্ত্ব অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক ডেঙ্গু পরিস্থিতি জানাতে খুলনা থেকে এবারে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এস এম মনির জামান মনির ডেঙ্গু রোগী বাড়তে থাকার বিষয়ে সর্বশেষ কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে আর খুলনার হাসপাতালগুলোর কি অবস্থা সাথে যেমনটা বলছিলেন ঢাকার মতো খুলনায় কিন্তু প্রতিদিন নতুন করে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে গেল চব্বিশ ঘন্টায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সতেরো জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছে এই নিয়ে এই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখন পর্যন্ত মোট ছয়শো আঠারো জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছে এই খুলনায় কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্ত সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে একদিন দুইজন কমলে প্রতিদিন পরের দিন কিন্তু আবার নতুন করে চারজন বাড়ছে এভাবে কমেও কমছে না কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা যার ফলে কিন্তু খুলনার মানুষ ডেঙ্গু নিয়ে অনেকটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখন কিন্তু সাতাশি জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি রয়েছে যেটা বলছিলাম গেল চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আরও সাতারো জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছে তাই খুলনাবাসী মনে করেন খুলনা বাসীকে সেবা দেওয়ার জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশন সহ সরকারের যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে আরও দৃষ্টি দেওয়ার দিকে জনগণের সেবা করার দিকে আরও মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেছেন অনেকেই আমি এসে কথা বলেছিলাম অনেক রুগীর স্বজনদের সাথে তারা বলেছেন যে তাদের এলাকার অনেকের এলাকায় নতুন করে ড্রেনেজ ব্যবস্থার যে সেটা কাজ চলছে যার ফলে ড্রেন আটকিয়ে কাজ করছে যার ফলে কিন্তু নতুন নতুন করে মশার জন্ম নিচ্ছে এইভাবে কিন্তু প্রায় প্রতিটা পাড়া মহল্লায় নতুন মশার জন্ম নিচ্ছে যার ফলে কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে এই ছিল খুলনা থেকে ডেঙ্গু আক্রান্তের সর্বশেষ তথ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে থাকার জন্য দর্শক মধ্যানের সংবাদে পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে